в 18 лет Лидия забеременела, только успела получить школьный аттестат, и тут такой сюрприз. Девушка этого никак не ожидала, ведь она первый раз в жизни решила вступить в отношения подобного рода. Да и с Сергеем они встречались с девятого класса. Он говорил, что любит, что не вместе поступит учиться, а потом поженится. А тут беременность. Лидия испугалась. О том, что она ждет малыша, Лида поняла не сразу. А когда поняла, изменить ничего было нельзя. Было поздно. Сергей сказал, что он ее хоть и любит, но жениться сейчас не будет. Ему надо закончить институт. А какой может быть институт, если дома жена с ребенком? Лида все поняла. Не настаивала она, и кого родителям не ходила. Толку-то от этого все равно не будет. Родители, узнав про это, не смогли смириться. Их единственная дочь принесла в подоле. Они с позором выгнали ее из дома. Нагуляла, вот и расти. А нас позорить не надо. Не такой судьбы мы тебе хотели. Растерянная Лида стояла у калитки родительского дома и с грустью смотрела на задернувшуюся занавеску. И что делать? Куда ей податься? Она не знала. Решилась пойти к бабушке. У нее она бывала редко, ведь отец Лиды повздорил со своей матерью и не разрешал дочери с ней видеться. Но Лида тайком все равно бегала к бабушке. Любила она свою бабушку и из-за отцовской спыльчивости не собиралась с ней расставаться. И сейчас бабушка – единственный родной человек, кому она может пойти. Бабушка Валентина Петровна оказалась мудрее. «Ничего, внученька, дал Бог дитя, даст ты на дитя, справимся вдвоем как-нибудь». Она не ругала Лиду за произошедшее и никогда ни в чем не упрекала. Все заботы о внучке взяла на себя. Уехали с ней из городской квартиры в деревню и жили потихоньку, а квартиру сдали, хоть немного дополнительная копеечка. Вот хорошо, что дом не успела продать. Здесь, на свежем воздухе, малышу лучше будет. И детсад, и школа, и больница есть. Проживем. Бабушка следила за здоровьем внучки, чтобы хорошо питалась, больше гуляла. Вечерами вместе пили чай на улице, а когда похолодало, то дома. Вспомнила бабушка, как шила пеленки своему сыну и Лиду научила. Все ж дешевле и качественнее, когда сам шьешь. У Лиды родился сын. Родился здоровеньким и в срок. Лида назвала его Евгением в честь дедушки. Так звали мужа любимой бабушки. Валентина Петровна с появлением правнука как будто помолодела, помогала внучке во всем. «Тебя не давали нянчить, я хоть Женечку буду растить». И действительно, как будто бабушка сбросила лет десять, смотрит на внука, улыбается, светится от счастья. Когда Жене исполнился год, бабушка отпустила Лиду на работу. «Иди, милая». Лишняя копейка нам не помешает. А за нас не волнуйся, мы справимся. Успокаивала она молодую маму. Евгешка наш, золотой человечек, совсем как его дедушка. Тихий, спокойный, с ним нянчится просто прелесть. Ты работай спокойно, а о нас не беспокойся. Действительно, внук мало хлопот приносил. Конечно, и баловался, и бывало не слушался. Но это ж ребенок, зато рос рассудительным. Сядет с ним рядом бабушка, объяснит, почему что-то запретила, все по полочкам разложит. А Женька все тогда понимает и больше не пытается так делать. Шли годы. Женька рос мышленным и добрым мальчишкой. И в садике, и в школе его хвалили. И бабушка, и Лида гордились мальчиком. Вечерами семья любила посидеть вместе, поговорить, послушать рассказы Валентины Петровны о прошлом, о ее молодости. А рассказывать она любила, 
да и было что вспомнить. Рассказывала бабушка про свое детство, про школу и свою первую любовь, про жизнь в деревне. Однажды Женя спросил, «Бабуля, а ты, наверное, красивая была в молодости?» «Да не знаю. На вкус и цвет, как говорится, товарищи нет. И это как со стороны посмотреть». «А фотографии у тебя сохранились?» «Конечно, есть. Сейчас покажу». Валентина Петровна пошла в свою комнатку и принесла старый альбом, покрытый алым бархатом. «Вот, смотри, внучок, это я в десятом классе, а это уже на фабрике». «Бабуль, а ты красавица была!» – воскликнул Женька и удивленно взглянул на бабушку. «А это кто?» – мальчик показал на мужчину рядом с ней. «Это дед твой, Евгений Иванович, золотой человек. Я в него сразу влюбилась. Встретились и через месяц расписались». Он такими глазами всегда на меня смотрел, а я на него. Иногда даже говорить ничего нам не надо было. И так друг друга понимали. Такая любовь была. И прожили сорок лет, пока он не разболелся и не покинул меня. А это внук продолжал расспрашивать. А это мой сын и твой дедушка, Семен Евгеньевич. Твой сын? Он что, умер? «Да нет, живой!» «Ничего не понимаю. Есть дед, а я его не знаю. Почему?» Лида вышла из комнаты. Она не знала, как объяснить Женьке, почему родные бабушка и дедушка ни разу не видели внука. Она сама не понимала, почему они так с ней. А уж как это можно объяснить ребенку то, чего сам не знаешь?» И Валентина Петровна решила не тянуть. Стала объяснять. В жизни всякое случается. Иногда близкие люди становятся чужими. Вот немного подрастешь, я тебе и объясню, почему мой сын меня забыл. Только перенесем наш разговор. Видишь, как мама расстроилась. Пошли лучше чай пить. Мама пирог испекла. Вон как вкусно пахнет перевела разговор Валентина Петровна. «Ладно, после расскажешь. Ты лучше признайся, на танцы бегала? Наверное, от поклонников отбоя не было, ведь ты у нас красавица!» Бабушка улыбнулась. Приятно ей было слышать такие слова от внука. «Какие танцы? Семья большая, мал-мала меньше. Помогать матери надо было, да отец строгий был». О танцах я могла только мечтать. А сейчас-то уже никто не пригласит. Я вырасту и приглашу тебя. Ну вот и договорились. А теперь пойдем. Мама твоя нас уже заждалась. Хотел Евгений после девятого класса поступать в техникум. Но мама с бабушкой уговорили остаться в школе. Женя, ты у нас умный парень. Ты в институт поступишь. Мы уверены. И он послушался. Учителя тоже рады были, что он остался. Ведь все видели, что этому парню дорога в институт. За Лидой в этот период начал ухаживать Петр. Он недавно переехал в деревню, в домик, доставшийся по наследству от тети. Решил остаться здесь, до да хозяйством заниматься. Но Лида ухаживания не принимала. Некогда и было. Надо сначала сына на ноги поставить, а потом уже можно и о себе подумать. Но Петр сказал, будет ждать ее столько, сколько потребуется. Влюбился он как мальчишка, а пока развивал свое хозяйство, земли в аренду взял. По многим моментам советовался с Лидой и Валентиной Петровной. Они знали, кого из деревенских можно брать на работу, а кого нет. Валентина Петровна после таких его визитов все намекала Лиде, чтобы присмотрелась, а та только отмахивалась, хоть и нравился ей Петр. Родители Лидии приехали, когда Женька учился в выпускном классе, готовился к экзаменам. Шел ему восемнадцатый год. 
приехали на внука посмотреть. К тому времени Евгений вырос и узнал всю правду. Валентина Петровна постаралась рассказать все аккуратно и тактично. Зачем зло на мальчишку переносить? Но выводы Женька сделал сам. Он понял, что он главный и единственный в доме мужчина. Стало про бабушки и матери еще больше заботиться. Лидия ему жизнь посвятила, так и не вышла замуж. Когда пришли неожиданные гости, эмоций никто не проявил. Встретили просто, пригласили к столу, приготовили чай с бабулиными пирожками. Нам самим представиться, или ты скажешь Евгению, кто мы такие? Уничижительным тоном заговорил наконец Степан Евгеньевич. А я знаю, кто вы, спокойно ответил Женька, вместо смутившейся матери. Вы родители моей мамы, а вы, парень кивнул в сторону деда, сын моей бабушки. Да, только Валентина Петровна тебе не бабушка, а прабабушка, уточнила мать Лиды. Твоя единственная бабушка – это я. Нет, это вы что-то путаете, уважаемая. У меня есть только одна бабушка, самая любимая, единственная, и зовут ее Валентина Петровна. С некоторой издевкой произнес Женька. Наличие общей крови – не показатель родства. Правда, бабулечка? Парень повернулся к Валентине Петровне. Бабушка не успела ответить как Женька продолжил. «Ладно, я пойду. Дела у меня накопились. Вы тут сами разбирайтесь». Женька вышел. В комнате повисла тяжелая пауза. Взрослые молчали, не зная, о чем говорить. «Пошли!» – обратился Степан Евгеньевич к жене. «Зря мы пришли. И поздно. Я ведь тебя предупреждал». «Погоди, сынок». Остановила его Валентина Петровна. «У тебя вырос прекрасный внук. Он, конечно, обижен, но ведь у него есть на то причина. Ты взрослый человек и должен постараться вновь завоевать доверие мальчика. Сумеешь – вернешь себе внука. Но она нет и суда нет». Мужчина ничего не ответил матери и ушел. Несостоявшаяся бабушка последовала за ним. Последний учебный год закончился. Женя хорошо сдал все экзамены. Остался выпускной вечер и выдача аттестатов. На выпускной он пойдет в новом костюме, на который заработал сам. Он подрабатывал на ферме у Петра Ивановича. За последний год он очень подружился с мужчиной. Нравился он Евгению и знал, что и маме его нравится, только она не признается. Как-то разговорились они после работы, и Петр Иванович сказал, что предлагал Лидии встречаться, но она ему отказала. Причину называть не стал, но Женька и сам все понимал. Тогда Женя и предложил Петру Ивановичу пойти на его выпускной, мол, маму кто-то должен сопроводить, а у самого Женьки Будет другая спутница. Петр Иванович подумал, да и согласился, но договорились держать это пока в тайне. И вот наступил праздничный вечер. Выпускников в школе было немного, и им всем хватило клуба. Там будут и аттестаты вручать, а потом танцы и встреча рассвета на реке. Евгений оделся у друга в новый костюм, купил красивый букет, и пошел домой, постучал в дверь. Валентина Петровна поспешила к двери, открыла и ахнула. Перед ней стоял красивый, совсем взрослый парень, ее внук. Он зашел, вручил бабушке цветы, а потом неожиданно опустился на одно колено и торжественно произнес. «Дорогая моя, любимая, единственная бабушка!» Предлагаю тебе стать моей спутницей на выпускном вечере. Пожалуйста, отказы не принимаются. Валентина Петровна сияла и, почувствовав себя совсем молодой девушкой, раскраснелась. Лидия улыбалась, глядя на них. Эх, внученька, 
Осталась ты на этот вечер без кавалера. Из коридора послышался голос. Почему без кавалера? Может, я подойду? Это был Петр, тоже в костюме и с букетом цветов. Лидия переводила взгляд то на Петра, то на сына. Мам, и ты не вздумай отказываться, сказал Женя и улыбнулся. В четвером они шли к клубу, нарядные и счастливые, а им вслед смотрели соседи и улыбались, радовались за Лиду, да восхищались, какой внук вырос у Петровны. А Степан тоже был там, но его никто не видел. Смотрел он издали на дочь, маму и внука и сокрушался, что слушал жену. Но ничего, он все исправит, он сможет. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.